हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल वंस अगेन तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी एच यू एम सी एंट्रेंस केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है कल उसके आंसर की को इसमें हम लोग देखेंगे वन से लेकर के फिफ्टी नाइन तक के क्वेश्चन के आंसर को जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको सलूशन नहीं बताने वाला हूँ इन शॉर्ट मैं आपको आंसर की दे दे रहा हूँ सो so देट कि आप लोग अपने आंसर को चेक कर लें पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोसिन तो यहां पर देखिए रिसोर्स इन यूज होता है तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कीटोन इज इज द सबस्ट्रेट तो इन चारों रिएक्शन में कीटोन किसका सबस्ट्रेट होता है तो देखिए पिनेकॉल पिनेकॉल यहां पर एल्कोहल होता है तो हाफ एंड रियरेंजमेंट इसका भी नहीं है उल्फ रियरेंजमेंट इसमें भी नहीं है वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन यहीं पर यूज होता है तो सेकेंड जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा मतलब फोर्थ ऑप्शन ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए विच वन इज ट्राई फिनाइल मिथेन डाई तो देखिए यहां पर आपको डाई के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तो मेलाकाइट ग्रीन ठीक है फर्स्ट थर्ड का जो है आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा आप आंसर मैच करते चलिए उसके बाद देखिए फोर्थ से लेकर के टेंथ तक मेरे पास क्वेश्चन ही थे तो इसको मैंने राइट डाउन कर लिया है आप लोगों के लिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट कीटी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई जो कीटोन आकर्स इन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है और ये उल्फ रियरेंजमेंट है ठीक है ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए फिनेथ्रीन इज सिंथेसाइज फ्रॉम कौन सा कहां से सिंथेसाइज होता है मतलब वो आपको ऑप्शन बताना था तो उसमें सक्सेनिक एसिड जो है सक्सेनिक एनहाइड्राइड आपका ऑप्शन में था मतलब वो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है यहां पर सेकंड ऑप्शन है ठीक है फोर्थ का फिफ्थ का थर्ड है सिक्स का देखिए विच पोजिशन इज हाईली रिएक्टिव वर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन इन एंथ्रासन तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था गावा पोजिशन ठीक है सातवां क्वेश्चन है कि रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन विद सोडियम आइसो एमाइल एल्कोहल तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट था ठीक है तो वन फोर डाई हाइड्रो नेफ्थलीन इसका प्रोडक्ट था आठवां क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूनोलीन विद द एल्कलाइन के तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट था निकोटिनिक एसिड बनता है ठीक है ये निकोटिनिक एसिड बनता है नाइन Which one is used for isoquinoline? कौन सा यूज होता है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है ठीक है तो ये कौन से मैथड यूज होता है इसका नाम है पिकटेट स्प्लैंगर ठीक है ये मैथड यूज होता है दसवां न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन इन द क्यूनोलिन क्यूनोलिन से दो क्वेश्चन मिल गया एक इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर जो दस है इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है जो कि अल्फा पोजिशन दिया हुआ है ठीक है जिसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ग्यारवा देखिए आइसोमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक कार्बन ड्यू टू हेमीएसिटल रिंग फॉर्म तो ये क्यों होता है हेमीएसिटल फॉर्मेशन तो एसिमेट्रिक कार्बन जो हेमीएसिटल बनाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है ये किस आइसोमर की वजह से एनोमर की वजह से ठीक है तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है ट्वेल्थ देखिए सुक्रोस इज मेडअप ऑफ कौन सा किससे बना होता है अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड बीटा डी फ्रोक्टोसाइड इसका थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है अगला क्वेश्चन देखिए थर्टीन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पर आयोडिक एसिड आर यूज इन द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज कन्वर्जन इन टू फॉर्मिक एसिड तो यहां पर आपका फोर यूज होता है फोर पर आयोडिक एसिड मॉलिक्यूल अगला क्वेश्चन है फोर्टीन ठीक है फ्रोक्टोस इज लिवोरोट्री तो इसका मतलब फोर्थ ये फोर्थ मॉलिक्यूल यूज होता है ठीक है तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ठीक है ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा हाँ फ्रोक्टोस इज लिवोरोट्री बट इट इज रिटर्न एज डी फ्रोक्टोस तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको तो ये रिलेशनशिप बताता है टू डी ग्लिसराइ ठीक है तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा 15. Which conformation of the cyclohexane is less stable? सबसे कम स्टेबल कौन सा है तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है हाफ चेयर उसके बाद आइए 16. Cyclization reaction of aliphatic 
डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर विद सोडियम एसिटेट इज नोन एज इस रिएक्शन का क्या नाम है तो इसका नाम है डेकमेन कंडेंसेशन तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है ठीक है ग्लाइसिन ऑन हीटिंग एलॉन गिव क्या देता है ठीक है तो ये देता है डाई कीटो जेन ठीक है तो इसका जो है सेवनटीन का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एटीन क्वेश्चन देखिए मेजर प्रोडक्ट इन द हाइड्रोलिस ऑफ नियो पेंटाइल ब्रोमाइड तो इसमें क्या है इसका हाइड्रोलिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा तो एटीन का आपका ये सी प्रोडक्ट मिलेगा मतलब थर्ड वाला ठीक है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 19 पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट तो ये क्या बनाएगा ठीक है जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है ठीक है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा 20 20 क्या है देखिए यहां पर पूछा है अल्फा टर्पिनॉल इसका स्ट्रक्चर तो 20 का यही है अल्फा टर्मिनॉल सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ट्वेंटी वन पिपरीन ऑन हाइड्रोलिस विद एल्कली जीप्स क्या देता है ठीक है पाइप इन ठीक है अगर उसका हाइड्रोलिस करेंगे एल्कली के साथ तो क्या देगा तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन ये एसिड मिलेगा और पाइप इन मिलेगा आपको ठीक है तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही है ट्वेंटी वन का उसके बाद आए हैं ट्वेंटी टू तो यहां पर क्या है जर्नेल ऑन हीटिंग विद फॉस्फेरिक एसिड तो ये क्या बनाता है ठीक है तो 22 का ये है फोर्थ आपका आंसर है ठीक है टर्पिनोलिन बनाता है 23 थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग ठीक है किसको यूज किया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है 23 का फोर्थ यूज होगा ठीक है पॉलीमर गेट सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हाइड्रेन अगेन ऑन कूलिंग कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं तो इसका सेकेंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं ठीक है तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा निकोटीन मेथोडीन ऑन ऑक्सीडेशन गेम तो ये क्या देता है ठीक है तो ये आपका हाई जिरिनिक एसिड देता है ठीक है 25 का आपका थर्ड आंसर करेक्ट होगा 26 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बताता है तो ये आप सबको पता है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा एमिनो एसिड सीक्वेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू प्रोटेक्ट एमिनो ग्रोप इन सीमान मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस तो 27 का क्या होगा फर्स्ट ठीक है कार्बो वेंजॉक्सी क्लोराइड 28 काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये ठीक है इसमें बहुत सारे बच्चों ने देखिए यहां दो ऑप्शन हो सकता है या तो सेकंड या तो फोर्थ अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा रेडिकल कंपेयर टू एलाइलिक लेकिन एलाइलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू बेंजाइलिक तो आई थिंक इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन देखिए यहां पर सिंपल आपको ये देखना था कि क्लोरिन और हाइड्रोजन कहां पर एंटी है Which one of the following on dehydrohalogenation will yield trans one to diphenyl one propene? So, your third option is clearly clear. So, its third option is correct. Okay. An electron deficient species formed as intermediate in the Hoffman reaction. So, Hoffman, you know what is an intermediate? Nitrogen is formed. So, third option is first option correct. इन द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है कि रियल गैस आइडियल की तरफ बिहेव करती है और वहां पर उसकी फिगोसिटी वन होती है तो थर्टी वन का जो है सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है थर्टी वन का सेकेंड थर्टी टू थर्टी टू आइए इंक्रीजिंग द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एट्रीब्यूटेड टू तो इसको बोलते हैं वींस इफेक्ट ठीक है ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा थर्टी टू का ठीक है उसके बाद आइए थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया है लॉक के आर इज टू लॉक के जीरो प्लस दिस मच 
और इसका नाम पूछा है कि इसका नाम क्या है तो आपको देख रहे हैं चार ऑप्शन है चारों में से आपको ये दिख रहा है कि डिबाई हकल अंश अगर तो है नहीं इल्कोविक है नहीं डोहेम डोहेम इक्वेशन भी नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा ठीक है थर्टी फोर पिक आउट द करेक्ट मैच अब यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है ठीक है तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम थर्टी फोर का फर्स्ट थर्टी फाइव वट परसेंटेज ऑफ लाइट विल ट्रांसमिट थ्रू टू सेल फुट टूगेदर इन द पाथ लेंथ तो यहां एक का परसेंटेज सिक्सटी है दूसरे का थर्टी है तो फर्स्ट से सिक्सटी परसेंट पास किया उसके बाद थर्टी परसेंट पास किया ठीक है तो ओवरऑल जो पास करेगा ये मतलब दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से वो एटीन परसेंट होगा कैसे पहले का सपोज कर लीजिए आप हंड्रेड में से आपको साठ मिला उसके बाद साठ का थर्टी परसेंट निकाल लीजिए आपको एटीन मिल जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा उसके बाद आ जाइए थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्या है द इक्वेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट इज गिवन एज तो ये इक्वेशन दिया है रेट कॉन्स्टेंट का और पूछ रहे हैं केमिकल रिएक्शन प्रोसीड मतलब वो कब रेपिडली तेजी से इंक्रीज करेगा इफ देयर इज ए डिक्रीज तो कौन सी चीज कम होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा 37 फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 75 परसेंट इज रिलेटेड टू टी हाफ बाई ए फैक्टर तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड हाफ के लिए तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा 37 का ठीक है सो so, 37 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 38 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू तो यहाँ पार्टीशन फंक्शन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का होगा तो आपका 38 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 39 नाइन टू एस स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम लाइक आयंस विच एटॉमिक नंबर जेड द एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज गिवन बाय ये दिया गया है पूछा है द नंबर ऑफ नोड तो सिंपली इसको जीरो करोगे आप जीरो करोगे तो ये आपको सिंपल टू इज इक्वल टू जेड आर मिलेगा मतलब आर की एक ही वैल्यू मिलेगी जहां पर नोड मिलेगा इसका नंबर ऑफ नोट क्या होगा वन तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फोर्टी देखिए इन दोडेंजर वेव इक्वेशन ये दिया है माइनस कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इजक्ल टू दिस स्टैंड फॉर तो यहां पूछा है कि वी क्या है वी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है ठीक है तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा द स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिकुलर रोटेशनल एनर्जी लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग जो होती है उसको बोलते हैं स्टार इफेक्ट तो फोर्टी का आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ठीक है उसके बाद आते हैं फोर्टी टू द प्रोटीन बायोसिंथेसिस हैज बीन स्टडीड बाय यूजिंग तो प्रोटीन जो है ये देखिए इनसाइड साइड सेल फॉर्मेशन होता है तो यहां पर ओनली नाइट्रोजन एटम जो है यूज किया जाता है ठीक है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा फोर्टी थ्री द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंप्लीटली फील्ड एटोमिक ऑर्बिटल इज स्पेरिकल सेमेट्रिकल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल तो ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है ठीक है तो ये जो दिया गया है ये उनसोल्ड थ्योरम के द्वारा दिया गया है ठीक है तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है अगला क्वेश्चन देखिए द कर्व सोइंग द वाइब्रेशन ऑफ प्रेशर सॉरी वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर ए गिवेन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये इसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोटर ठीक है तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखिए इन सिल्वर पीवी सिस्टम एट द यू टेक्टिक पॉइंट ठीक है द नंबर ऑफ फेज एट इक्विब्रिया जैसे कि आपको सिंगल कंपोनेंट में मिलता है तो वहां पे क्या मिलता है आ, ये तीन पॉइंट तीन फेज एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं ना तो ऐसी यू टेक्टिक होता है वहां पर भी तीन फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा इसको बोलते हैं वो ट्रिपलेट बो, क्या बोलते हैं उसको थर्ड ट्रिपल पॉइंट सॉरी द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए एक्स इन द वे फंक्शन तो ये क्या होगा ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था अंडर रूट टू बाई ए होता है इसका आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फोर्टी सेवन का आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ठीक है तो फोर्टी का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है 48 एट गिव्स डोहेम इक्वेशन है देखिए ठीक है तो यहां पर क्या होता है समीशन ओवर एन आई डी म्यू आई इज इक्वल टू जीरो तो दो कंपोनेंट है तो एन वन डी म्यू वन एन टू डी म्यू टू बराबर जीरो तो आपका मतलब यहां पर देखिए ये ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ठीक है तो 48 का थर्ड 
49 the rve for the gamma ray ठीक है तो rve जो गामा रे के लिए होता है वो 1 होता है हां तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 50 देखिए यहां पर पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस कंपाउंड यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग 13 cnmr जो यूज किया जाता है वो tms यूज किया जाता है टेट्रामिथाइल सिलेन तो 50 का आपका आंसर सेकंड होगा ठीक है 51 which of the following thermodynamic function of the mixing is not correct for an ideal solution तो ये तो सही है ये भी सही है तो डेल्टा एस मिक्सिंग ये भी सही है बस फोर्थ ऑप्शन गलत है तो फोर्थ ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा 52 52 का करेक्ट ऑप्शन द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेंपरेचर एंड प्रेशर फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक के लिए क्या होगा t2 by t1 is equal to p2 by t1 to the power gamma minus 1 upon gamma तो 52 का जो है आंसर आपका सेकंड होगा ठीक है 53 53 का क्या होगा केवल आइडियल गैस पे डिपेंड करती है ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो टेंपरेचर जहां पे कांस्टेंट कर दिया वॉल्यूम के साथ वेरिएशन जीरो हो जाएगा तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 54 54 में क्या करना था आपको सिंपल इक्वेशन लिखना था केमिकल पोटेंशियल के लिए ठीक है तो वो आप लिख करके यहां पे सॉल्व कर सकते हैं जैसे यहां पे किया गया है ठीक तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है 54 का अब आते हैं 55 पे तो 55 का जो रिलेशन है वो क्या होगा ये इंटरनल एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन तो आर एन आर टी स्क्वायर डी एल एन क्यू बाय डी टी एट कांस्टेंट फी तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 56 देखिए ए कंपाउंड एन एम आर पी 260 4 ठीक है तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ठीक 57 57 का जो आंसर है आपका वो फर्स्ट होगा ठीक है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 58 58 का जो आंसर है आपका वो 3 होगा ठीक है 58 का 3 होगा और 59 ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको तो देखिए जहां तक मुझे लगता है कि इसमें से आपको इस पेपर का जो एनालिसिस है वो ये है कि देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस पे हैं ठीक है जिनको पता होगा केवल वही क्वेश्चन इनको कर पाएंगे दूसरा एनालिसिस ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें बहुत ज्यादा कांसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मतलब कांसेप्चुअल क्वेश्चन है जैसे इसको देख लीजिए आप तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो कांसेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक है तो वो सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट ये है कि न्यूमेरिकल बहुत नहीं पूछा गया है जो भी पूछा गया है ज्यादातर पोर्शन एनालिटिकल थोड़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल बहुत कम पूछा गया है इसमें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पेपर का कट ऑफ होगा ये 120 क्वेश्चन में से ठीक है 120 क्वेश्चन में से जिसके हमको लगता है जहां तक कि 6 70 70 से 80 क्वेश्चन अगर किसी के सही होते हैं ठीक है तो मतलब ये रेंज है एक आप कह सकते हो कि 70 से 80 ठीक है तो यहां तक आपका मेरिट जा सकता है एज जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस है ठीक है ऑलरेडी मैंने भी वहां पर एग्जाम दिया है क्वालिफाई किया है तो उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं आप लोगों को कि ऑलमोस्ट 70 से 80 क्वेश्चन तक इसका कट ऑफ जा सकता है उसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें जो बीएचयू वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए बेनिफिट है क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल का क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो नहीं कर पाए होंगे लेकिन जो बीएचयू कैंपस के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा तो उनकी वजह से हो सकता है कि कट ऑफ प्लस माइनस 10 भी हो सकता है ठीक है ये 10 क्वेश्चन ऊपर जा सकता है 10 क्वेश्चन नीचे भी आ सकता है और बाकी तो मतलब अगर जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना इफेक्टिव कर पाएंगे क्योंकि थ्योरी ज्यादा पूछा गया था और फैक्ट्स चीजें ज्यादा थी ठीक है तो ये मेरा एनालिसिस है आप लोगों का भी हो सकता है ठीक है वो डिफर कर सकता है 
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे